Akila Prakasam Garden in Anbana Vanakangal. Inik in the video la young Madi Totatla Irkra, Alag Chedigal Patri Pakala. Here can away part one video la Kaigari Chedigal, Kirahal, Muli Hegalapati Pato. Part two video la Yenna and Marangala, young Madi Totatra Valakrongra the Patti, so Lir in them. Ipa Alag Chedigalavande, Yenna Kangra the Pakala. Upon a path to the croton, and in the croton, the golden dust croton pere, and the yellow yellow pathing and a manjal color la tovna madri irgo, even the park rake rombalahark in the croton, and the one the rentadi alavuka valanda the caprama, nuni la cutpani with Tanala, Nereya, Kilai Haloda, Chedi Adarthia Vandruk Parga, Pudusa, Chedi Valakan and Asa Padranga, croton wangi valakala, romba easia, paramerica kodia chedi there, near a Nereya color. Nerea variety வெரைட்டி கிடைக்குது அடுத்து இது வந்து पर्पल ஹார்ட் வைன் னு பேரு இது வந்து சின்ன ஒரு இத வந்து கட் பண்ணி வச்சாலே நல்லா வந்துரும் இது வந்து காப்பர் பிளான்ட் இதோட இல வந்து இளோ இலையா இருக்கறப்ப காப்பர் கலர்ல இருக்கும் பாருங்க இதுமே நல்லா வர கூடிய செடி சின்ன தொட்டில வச்சாலே போதும் நம்ம அப்பப்போ கட் பண்ணி விட்டு வளத்தோம்னா நல்ல அடர்த்தியா நல்லா வந்துட்டு இருக்கும் இந்த செடியோட சேர்த்தே அந்த पर्पल ஹார்ட் வைனை வச்சிருக்கேன் அடுத்ததா இந்த செடி அரைக்கா பாம் இது வந்து காற்ற சுத்தப்படுத்த கூடிய செடி அதனால நம்ம வீட்டுக்குள்ள இன்டோர்லயே வச்சு வளக்கலாம் அதிக சூரிய ஒளி எல்லாம் இதுக்கு தேவை இல்ல நிழலான இடத்திலேயே நல்லா வரும் அதுலயே ஒரு கோலியஸும் வச்சு விட்டுர்க்கேன் இது சைக்கஸ் சாகோ பாம்னு பேர் இதுக்கு புதுசா தழுத்து வந்திருக்கு இதெல்லாம் நல்லா விரிஞ்சு வர்றப்போ செடி நல்லா அடர்த்தியா பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் இது பேரு சைக்கஸ் அடுத்ததா டயாந்தஸ் ஏற்கனவே பூத்து முடிஞ்சு மறுபடியும் தலைஞ்சு பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்து பெட்டூனியா இதுல டார்க் pink கலரும் லைட் pink கலர் ரெண்டு செடி இருக்கு The asparagus. The one in the part lavaj, Tonga Vitona, Romba Alaharku, hanging part, Romba Superana Sedi, Nalla Valandi, Kilavara Tungi Truco, Chinna Vore, Arayadi, Rikra Totila Vachale Podo, Pakra Kerombarme Arco, Epo me or green is a Yurkin the Chedi. The asparagus. அடுத்து இது வந்து லிப்ஸ்டிக் அக்ளோனிமா அதாவது சைனீஸ் எவர் கிரீன் இத சொல்லுவாங்க இதுல நிறைய வெரைட்டி இருக்கு வெள்ளையும் பச்சையும் கலந்த கலர்ல இருக்கும் ஃபுல்லாவே பச்சை கலர்ல இருக்கும் இது சிவப்பு கலந்து அதனால லிப்ஸ்டிக் அக்ளோனிமான் பேரு அடுத்ததா இது வந்து செஃப்ளேரா அம்பர்லா பிளான்ட் finger plant னு சொல்லுவாங்க இதுல ஃபுல்லாவே green கலரும் இருக்கு இது வந்து variegated well, I am patching calendar. Either I'm in the part of a chromo and the part size of the Mari Valan the Kurum, Peri a part of a son and Allah Haita Valaro. Add the ficus, then the star ficus and Suluanga, either variegated variety them, either love air purifying shedding them, be to play a vachavalaclam. Either full lay in the yellow one day, patcha color lay recruit and kedeko. This is a side lover, coleus. This is a very good thing. We have to do the same thing. This is a very good 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 thing. இது வந்து பொன்னாங்கண்ணி அழகுக்காக வளக்குறது ஆர்னமெண்டல் பொன்னாங்கண்ணி இத சாப்பிட முடியாது பொன்னாங்கண்ணி கீரை மாதிரியே கட் பண்ணி வச்சாலே நல்லா வளந்து வரும் இதுவுமே ஹேங்கிங் பாட்ல வச்சா நல்லா இருக்கும் அடுத்து இது வந்து ஃபிலோடெண்ட்ரான் இந்த ஃபிலோடெண்ட்ரானுக்கு ஜனாடூன் பேரு இலை எல்லாம் நல்ல தடிமனா இருக்கும் இதல ரொம்ப மெயின்டெனன்ஸ் குறைவுதான் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டா போதும் உரம் கூட அடிக்கடி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல அளவான வெளிச்ச இருந்தாலே போதும் இதுக்கு அடுத்து இது வந்து சாங் ஆஃப் இந்தியா 
எல்லாமே ஸ்பைடர் பிளான்ட் மாதிரி இதான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது ரொம்ப நல்லா வந்துட்டுருக்கு சின்ன தொட்டி தான் பெரிய ஹைட்டில் போயிருக்கு பாருங்கள் சாங் ஆஃப் இந்தியா இது பேர் இதை கட் பண்ணி வச்சாலே வந்துடும் அடுத்து டிராகன் பிளான்ட் இது வெள்ளையும் பச்சையும் கலந்தது இன்னொன்று பிங்க் கலர்லேயும் ஒன்று இருக்குது அடுத்து இது வந்து ஃபாக்ஸ் டெயில் ஃபேன்னு பேர் இதுவும் அஸ்பராகஸோட வெரைட்டி சேர்ந்தது தான் இதையுமே ஹேங்கிங் பாட்டில் வைக்கலாம் ஒரு தடவை ஒரு செடி வாங்கிட்டா அதை நம்ம பிரித்து வச்சு நிறையா செடிகளை வந்து நம்ம உருவாக்கிக்கலாம் இது கோலியஸ் ப்ரௌனு க்ரீனும் கலந்தது கோலியஸில் நிறைய கலரில் அதோடய இலையெல்லாம் வே வேறு வேறு டிசைனில் கிடைக்கும் இது ஒரு மெருண் கலர் தான் இதோட இலை ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அடுத்து இது வந்து மினி அரேலியா இது வச்சு ஒரு மூணு வருஷம் இருக்கும் இவ்வளவுதான் வளர்ந்துருக்கு பாருங்க எப்போவுமே சின்ன செடியாகவே தான் இருக்கும் அடுத்து இது ரிப்பன் பிளான்ட் வெரைட்டி சேர்ந்தது பர்பிளும் க்ரீனும் கலந்தது இலையோட அடிப்பக்கமெல்லாம் டார்க் பர்பிள் கலராக இருக்கும் அடுத்தது இது வந்து கலாத்தியா ரொம்ப அழகான செடி வேரில் ஏதோ பிரச்சனை செடி காஞ்சிட்டே இருக்குது வேப்பம் பின்னாக்கு ட்ரைகோடர்மாவெல்லாம் போட்டிருக்கேன் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கணும் அடுத்து எராந்திமம் இதுவும் வேரிகேட்டட் வெரைட்டி தான் இதிலையே ஃபுல் க்ரீன் கலரும் இருக்குது இது பச்சை வெள்ளை அடுத்து வந்து பர்பிள் கலர் மூணும் கலந்தது இதுலேயும் குட்டி குட்டியாக பூ வந்து பூக்கும் அடுத்து இது வந்து டுராண்டா பார்க்கில் எல்லாம் இந்த பார்டரில் வந்து இந்த செடிகளை வச்சுருப்பாங்க இது கட் பண்ணி விட்டு தலைஞ்சு வர்றப்போ அந்த இலம் இலைகளை வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதுவுமே பூ பூக்கக்கூடியது தான் இது வந்து எங்கள் வெர்டிக்கல் கார்டன் இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அப்போது செடிகள் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்துச்சு இப்போ நல்லா வளர்ந்துருச்சு அடுத்து இது வந்து ஆகாய தாமரைன்னு சொல்லுவாங்க ஃபுல்லாக தண்ணியிலே வரக்கூடியது தான் சின்ன சிமெண்ட் தொட்டியில் தான் வச்சுருக்கோம் இதில் ஒரே ஒரு செடி போட்டு விட்டது தான் எவ்வளோ அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் அப்பப்போ தண்ணி மட்டும் நம்ம நிறையா ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் இதில் வந்து கொசு உற்பத்தி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு உள்ளே வந்து மீன் விட்டுறணும் இந்த கப்பீஸ் மாதிரி ஒரு ரெண்டு மீன் விட்டாலே போதும் பழைய செடிகளை எடுத்துட்டு புதுசாக போட்டு விட்டோம்னா புதுசு இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் நிறையா செடிங்க அடுத்து இது வந்து ஃபர்கேரியா வெள்ளை கத்தாழன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கத்தாழை வகையை சேர்ந்தது தான் இந்த செடி வாங்கி வச்சிட்டோம்னா சைட்லேருந்து நிறையா சின்ன சின்ன செடிகள் வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம வேறு வேறு தொட்டியில் மாற்றி வச்சு எத்தனை செடிகள் வேணுனாலும் நம்மளே உருவாக்கிக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்று புதுசாக வந்துட்டுருக்கு அடுத்து இது வந்து ட்ரெஸ்ஸினா இது டார்க் பர்பிள் கலர் இதிலையே க்ரீன் கலரும் கிடைக்குது இதெல்லாம் ஃபுல்லாக இன்டோரில் வச்சோம்னா நல்ல டார்க்காக வருது இந்த இலையெல்லாம் இதுவும் வேர் பகுதியிலேருந்து சின்ன சின்ன செடிகள் நிறையா வந்துட்டே இருக்கும் இது பேர் ட்ரெஸ்ஸினா அடுத்து பென்டாஸ் இதை தான் ரிப்பன் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பார்க்குறதுக்கு ஸ்பைடர் பிளான்ட் மாதிரி இருந்தாலும் இதோட இலையெல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் மாதிரி ரொம்ப அதை கெட்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் வேர் பகுதியிலேருந்து சின்ன செடிகள் இந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கும் இதை நம்ம தனியாக கட் பண்ணி வச்சோம்னா புது செடி நல்லா வளர்ந்துரும் அடுத்து நந்தியாவட்டை அஞ்சு இதழ் நந்தியாவட்டை தான் நான் இது வந்து வெரிகேட்டட் வெரைட்டி இலை வந்து வெள்ளையும் பச்சையும் கலந்து இருக்கும் இது வாங்கி வச்சு கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்து இது வந்து தூஜா இதுவுமே இன்டோரில் வச்சு வளர்க்கலாம் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இன்னும் பாருங்கள் அளவான செடியாக இருக்குது நம்ம பாட்டில் வைக்கிறப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டில் தான் இது வளர்ந்து நல்லா அடர்த்தியாக வந்துட்டுருக்கோம் இது எல்லோ ஸ்டிக்னு பேர் 
மஞ்சள் கலரில் இது பூ பூக்கும் அடுத்து கலாஞ்சோ போன சீசனில் கலாஞ்சோ ஒரு செடி நல்லா நிறைய பூத்திருந்தது அதை பற்றி ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருந்தேன் அதுலேருந்து கட்டிங் எடுத்து வச்சு விட்டது இந்த வருஷத்துக்கு பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த வெயில் காலத்தில் கலாஞ்சோ பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா பூக்கும் இது இப்போ தான் கட்டிங் வச்சது அதுலேயும் மொட்டு விட்டுருக்கு அடுத்து கோழியஸ் கோழியஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நுனியில் அந்த இலையை வந்து பின்ச் பண்ணி விட்டு அடர்த்தி அவளத்தை அழகாக இருக்கும் இதை வந்து நான் கொஞ்சம் ஹைட்டாக வளர்க்கணும்னு விட்டுட்டேன் அதனால் பெருசாக வந்துருச்சு இது வந்து ப்ளூ மேரியா இது பிங்க் கலர் ப்ளூ மேரியா இதில் ஒயிட் கலரும் எங்கிட்ட இருக்குது இந்த ஒரு கொத்து பூக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் இந்த ஒரு கொத்தில் பூ வந்துட்டே இருக்கும் அடுத்து அலமண்டா மஞ்சள் கலர் கட் பண்ணி விட்டது தலைஞ்சிருச்சு இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து அலமண்டா நிறையா பூக்கும் அடுத்து வாடாமல்லி இதை பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்து பால்சம் ஒரு வேஸ்ட்டு டப்பாவில் தான் வச்சுருக்கேன் பால்சம்க்கெல்லாம் ஒரு அரை அடி அளவு இருக்கிற சின்ன தொட்டியே போதும் சின்ன செடி தான் நிறையா பூத்துருக்கு பாருங்கள் அடுத்ததாக இந்த பாட்டில் இருக்கிறது சண்பகப்பூ இந்த செடி எனக்கு சரியாகவே வரலை இதுவரை பூவும் பூக்களை செடியும் சரியாக வரமாட்டேங்குது அதுலேயே சாமந்தி கட்டிங் எடுத்து வச்சு விட்டேன் மஞ்சள் சாமந்தி நல்லா வந்துட்டுருக்கு அடுத்தது போகன் வில்லா இது ரோஸ் கலரில் பூக்கக்கூடியது இது வந்து அக்டோபர் மாதம் கவாத்து பண்ணி விட்டது இப்போ பூக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிருச்சு தலைஞ்சிருச்சு அடுத்து இது வந்து டார்க் பிங்க் கலர் நிறையா பூத்துருக்கு பூ பூக்க ஆரம்பித்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் பூவெல்லாம் உதிர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபுல்லாக பூ பூத்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து கவாத்து பண்ணி விட்டுறணும் அடுத்த ஒரு மூணு மாதத்தில் மறுபடியும் பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் எவ்வளோ பூ பூத்துருக்குன்னு இதோட அந்த கிளையை வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக போக விடாமல் சின்னதாகவே கட் பண்ணி வளர்த்தோன்னா நிறையா பூத்துட்டே இருக்கும் போகன் விழா எந்த ஒரு நோய் தாக்குதலும் இல்லாமல் ஈஸியாக வரக்கூடிய செடி அடுத்ததா இந்த செடி டிகோமா டிகோமாவில் மஞ்சள் ஆரஞ்சு இந்த பிங்க் கலர்னு மூணு கலர் டிகோமா இருக்கு இது வந்து நல்ல பிங்க் கலர் பூக்கக்கூடியது இந்த பூவில் வந்து நிறையா தேன் இருக்கும் அதனால் பூச்சிகள் வண்டுகள் நிறையா வரும் இந்த பூ பூக்க ஆரம்பிச்சுட்டா இந்த செடியில் எறும்புகள் கூட நிறையா வந்துட்டுருக்கும் ஏன்னா பூவில் வந்து நிறைய அந்த இனிப்பு இருக்கிறதுனால இது அடினியம் இதுவும் லைட் ரோஸ் கலர் அடினியம் தான் மூணு பூ பூத்துச்சு மறுபடி இன்னும் பூக்களை இது எலிஃபேண்ட் ஏர் பிளான்ட் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இந்த செடி வந்துட்டுருக்கு ஒரு செடி தான் வந்து வச்சு விட்டது சைட்லேருந்து நிறையா வந்துகிட்டே இருக்குது பாருங்கள் இலை எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு எந்த ஒரு பூச்சி தாக்குதலும் இல்லை நல்லாவே வந்துட்டுருக்கு இந்த செடியோட வேர்பகுதியிலிருந்து சின்ன சின்ன செடிகள் நிறையா வரும் அதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோன்னா புது செடி வந்துடும் அடுத்து இது ஒரு பார்டர் பிளான்ட் தான் பர்பிள் கலரில் இருக்கக்கூடியது லோரோ பெட்டலம்னு பேர் இதுக்கு பார்க்கில் எல்லாம் இதை பார்டருக்கு வச்சு கட் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க அடர்த்தியாக அழகாக வந்துட்டுருக்கோம் இது போட் லில்லி ஒரே ஒரு செடி வச்சு விட்டாலே போதும் இந்த மாதிரி அடர்த்தியாக வந்துடும் இதில் வெள்ளை கலரில் பூ கூட பூக்கும் இந்த பூவிலேருந்து விழுகிற விதை ந மூலமாக இந்த செடி புது செடியும் வளரும் இதிலையே நம்ம வேர்ப்பாவோடு சேர்த்து ஒன்றை எடுத்து வச்சு விட்டாலுமே நல்லா வந்துட்டுருக்கோம் இதெல்லாம் ஈஸியாக வளர்க்கக்கூடிய செடி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் கிடச்சா ஒரே ஒரு செடி வாங்கி வைங்க வீட்டில் எத்தனை செடி வேணுனாலும் நீங்கள் உருவாக்கிக்கலாம் இந்த ஏரியா ஃபுல்லும் கோழியஸ் வச்சுருக்கேன் கோழியஸ் ஒரே தொட்டியில் மூணு நாலு கலர் சேர்த்து கூட வைக்கலாம் அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அரை அடி உள்ள தொட்டி தான் இதில் மூணு கலர் கோழியஸ் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இங்கே இது ப்ரௌனு க்ரீனும் கலந்தது இது ஃபுல்லாகவே க்ரீன் இதில் இந்த செடி வந்து ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துருது ஹைட்டாக பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டாக எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு பூ கூட பூத்துருச்சு 
கோழியஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக வளர்க்கக்கூடியது ஒரு சின்ன கட்டிங் எடுத்து வச்சு விட்டாலே போதும் நல்லா வந்துட்டுருக்கோம் இது வந்து ஒரு டிராகன் பிளான்ட்டு தான் இது ப பச்சையும் பர்பிள் கலரும் கலந்தது இதுக்கெல்லாம் வெயிலே தேவையில்லை நல்லா இன்டோர்லேயே நல்லா வரக்கூடிய செடி அதிக உர தேவையும் கூட இல்லை அதுக்கு அடுத்து இது கோழியஸ் இப்போ புதுசாக வச்சு விட்டுருக்கேன் அரை அடி தான் தொட்டி எவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் கோழியஸ் செடி ரொம்ப பழசாயிருச்சுன்னா அது இருக்கிறப்பவே அதிலேருந்து கட்டிங் எடுத்து புது செடி உருவாக்கிடலாம் இது பாருங்கள் இது ரொம்ப பழைய செடி பெருசாக வந்திருக்கு இது ஒரு வெரைட்டி கோழியஸ் இங்கே ஈஸியாக வளர்க்கலாம் இதை எந்த ஒரு பூச்சி தாக்குதல் அதிகம் வராது வெயில் காலங்களில் மாவு பூச்சி வர வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு மட்டும் நம்ம பூச்சி வெரைட்டி தெளிச்சுக்கிட்டால் போதும் இப்போ கார்டனில் கலர்ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்து இது வந்து இண்டியன் லாவெண்டர் இதுலேயுமே பர்பிள் கலரில் பூ பூக்கும் நல்லா ஹைட்டாக போயிடுச்சு கட் பண்ணி விட்டது தான் அடுத்ததாக இது வந்து ரியோ பிளான்ட் ட்ரை கலர் ரியோ இலைக்கு மேலே வெள்ளையும் பச்சையும் கலந்துருக்கும் இலையோட அடிப்பக்கம் வந்து பர்பிள் கலராக இருக்கும் இதுவுமே ஒரு செடி எடுத்து வச்சாலே போதும் அந்த பாட் ஃபுல்லாகவே வந்துடும் இது அந்த போட் லில்லி அதுவாக விதை வெளுத்து முளைச்சிருக்கு இதுவும் ஒரு கோழியஸ் பேரட் க்ரீன் கோழியஸ் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த செடி பார்க்குறதுக்கு அடுத்ததாக இது சிங்கோனியம் சிங்கோனியம் ரெட் இது இதிலையே கோல்டு க்ரீன்னு மூணு வகை சிங்கோனியம் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது இதுவுமே மணி பிளான்ட் மாதிரி தான் ஈஸியாக வள வளரக்கூடியது ஹேங்கிங் பாட்லேயும் வச்சுக்கலாம் நம்ம தொட்டியிலையும் வளர்த்து வீட்டுக்குள்ளேயும் வச்சு வளர்த்துக்கலாம் இது சிங்கோனியம் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க லைட் க்ரீன் கலராக இருக்கும் இதில் சிங்கோனியம் க்ரீனும் இருக்குது இதுதான் சிங்கோனியம் க்ரீன் ஒரு சின்ன கட்டிங் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்குறது ஜெட்ரோஃபா இது காட்டாமணக்கு வெரைட்டியை சேர்ந்தது இதில் ரே சிவப்பு கலரில் குட்டி குட்டியாக கொத்தா பூக்கக்கூடியது இந்த மாதிரி தான் இதோட பூ இருக்கும் செடி ரொம்ப ஹைட்டாக போயிருக்கு அடுத்ததாக இது அடுக்கு நந்தியாவட்டை இதுவும் அக்டோபர் மாதம் கவாத்து பண்ணி விட்டது இப்போ மறுபடியும் பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ தான் மொட்டு விட்டுட்ருக்கு இது நல்லா பெரிய சைஸ் பூவாக பூக்கக்கூடியது அடுத்ததாக ரெண்டு தொட்டியில் கனகாம்பரம் இருக்குது இந்த வெயில் காலத்தில் கனகாம்பரம் வந்து நிறையா பூக்கும் பாருங்க கொத்து கொத்தா நல்லா பூத்துட்ருக்கு இந்த கனகாம்பரம் வந்து விதை மூலமாக வரக்கூடியது தான் இந்த விதை எடுத்து போட்டு விட்டாலே ஈஸியாக வந்துடும் அதிகமான பூச்சி தொந்தரவு இல்லை பூவுமே பூத்து ஒரு வாரம் வரைக்கும் செடியில் உதிராமல் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் கலர் மஞ்சள் கலர் பூக்கள் க தோட்டத்தில் இருந்தால் நிறைய பூச்சிகள் வந்து நன்மை செய்யக்கூடிய பூச்சிகள் நிறையா வரும் மிக அருமையாக இருக்கு கொத்து இது அந்தி மந்தாரை ஃபைவ் ஓ கிளாக் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த செடியில் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு தான் வந்து அந்த பூ வந்து விரியும் இது மஞ்சள் கலர் அடுத்து இது சூரியகாந்தி பூ மாதிரி குட்டியாக பூக்கும் ஆனால் இதோட பேர் எனக்கு சரியாக தெரியலை விதை போட்டு விட்டேன் நல்லா வந்திருக்கு இன்னும் பூக்க ஆரம்பிக்கலை அடுத்ததா இது கல்வாழை மஞ்சள் கலர் இதில் விதை வைக்கும் அந்த விதை போட்டாலே வந்து புது செடி முளைக்கும் ஆனால் இது ஹைப்ரிடாக என்னன்னு தெரியல விதை வரமாட்டேங்குது பூத்து முடிஞ்சதை வந்து நம்ம அடியிலேருந்து கட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா புது செடி வந்துகிட்டே இருக்கும் இது ஒயிட் கலர் லில்லி இந்த பூ வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பூவே நல்ல வாசனையாக இருக்கும் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மேலே தான் இந்த பூ வந்து பூக்கும் அடுத்தது இது ரங்கோன் கிரீப்பர்னு பேர் கொத்து கொத்தாக பூக்கக்கூடியது இன்னும் பூக்க ஆரம்பிக்கலை இது வந்து கொடி வகை நல்லா நம்ம படர்றதுக்கு வசதி செஞ்சு கொடுத்துட்டோன்னா நல்லா பூக்கும் 
அடுத்ததாக இது வந்து செம்பருத்தி பிங்க் கலர் சின்ன பூவாக தான் பூக்கும் ஆனால் டெய்லியுமே செடியில் ரெண்டு மூணு பூ இருந்துகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு இந்த செம்பருத்தியில் வெயில் காலத்தில் கொஞ்சம் மாவு பூச்சி தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும் இது வெள்ளை கலர் செம்பருத்தி அதே மாதிரி பிங்க் கலர் செம்பருத்தி இருக்குது இது ரெண்டுமே ரொம்ப ஹைட்டாக போயிருச்சு இந்த வெயிலுக்கு கொஞ்சம் மாவு பூச்சி தொல்லை இருக்குது இதெல்லாம் இப்போ கட் பண்ணி விட போகிறேன் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர்லேயும் நாலு கலர் செம்பருத்தி நிறையா பூத்துட்ருக்கு அடுத்து ரோஸ் இப்போ தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது சம்பங்கி இன்னும் பூக்க ஆரம்பிக்கலை இது அந்த சூரிய காந்தி பூன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது மொட்டு விட்டுருக்கு அடுத்து சாமந்தி செடியிலேருந்து கட் பண்ணி கீழே விழுந்ததை வந்து வேஸ்ட்டு பண்ண மனசு இல்லாமல் வச்சு விட்டேன் அது அழகாக வளர்ந்து வந்துருச்சு இது வெள்ளை கலர் சாமந்தி இது ஃபுல்லாகவே எங்கள் சாமந்தி செடிகள் பாருங்கள் எல்லாம் பூத்து முடிகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது இது வயலட் கலர் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது இதில் இன்னும் கொஞ்சம் மொட்டும் இருக்குது நிறையா பூவும் பூத்து முடிச்சிருச்சு அடுத்து இது மஞ்சள் சாமந்தி இதில் நிறைய கொத்து கொத்தாக பூக்கக்கூடியது இது ஆரஞ்சு மஞ்சளும் கலந்து இருக்கும் இந்த சாமந்தியெல்லாம் வந்து இப்போ கட் பண்ணி விடணும் பூத்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ கட் பண்ணி பாதுகாத்துட்டோன்னா அடுத்த சீசனுக்கு வந்து நிறையா பூக்க வைக்கலாம் இது வெள்ளை கலரு பூத்து முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் மெரூன் கலர் இந்த சாமந்தியெல்லாம் ஒரே சைடில் வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே கட் பண்ணி புதுசாக அடுத்த சீசனுக்கு ரெடி பண்ணணும் ஏன்னா பிப்ரவரியோட சாமந்தி வந்து மேக்சிமம் பூத்து முடிஞ்சிரும் அடுத்து இது எல்லாமே ரோஸு ரோஸ் செடி தான் கொஞ்சம் டல்லாகவே இருக்குது ஆனால் பூ வந்து கொடுத்துட்டே தான் இருக்குது செடி கொஞ்சம் டல்லாகவே இருந்துட்டுருக்கு இந்த வெயில் காலத்தில் ரோஜா செடி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் கொண்டு வரணும் அடுத்ததாக இது டேபிள் ரோஸ் ஆரஞ்சு கலரும் பிங்க் கலரும் ஒரு சின்ன ஹைட் உள்ள பாட்டில்தே வச்சுருக்கேன் நல்லா பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ரெண்டு கலரையும் ஒரே பாட்டில் கலந்து வச்சு விட்டுருக்கேன் இது போர்ச்சுலோக்கா மஞ்சள் கலர் இந்த போர்ச்சுலோக்கா டேபிள் ரோஸ் எல்லாம் இந்த வெயில் காலத்தில் நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்கும் டெய்லி தண்ணி மட்டும் நாம் விட்டுட்டு இருந்தால் போதும் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு கைப்பிடி மண்புழு உரம் மாதிரி கொடுத்தா போதும் இல்லை பின்னாக்கு கரைசல் கூட போதும் வெயில் காலத்தில் நிறைய பூக்கும் இதெல்லாம் பூத்து முடிஞ்சது இதை கட் பண்ணி வச்சா புது செடி வந்துடும் அடுத்ததாக இது பார்த்தீங்கன்னா நித்திய கல்யாணி வெள்ளையும் பிங்க்கும் இருக்கு அடுத்தது யூஃபோர்பியா மினி யூஃபோர்பியா குட்டி குட்டியா பூக்கக்கூடியது இது கட்டிங் எடுத்து வச்சாலே நல்லா வந்துடும் அதுலேயே வெடிகாய் செடின்னு சொல்லுவாங்க வயலட் கலரில் பூக்கக்கூடியது ரெண்டு ஒரே பாட்டில் இருக்குது அடுத்து இது ஊசி மல்லி இப்போ தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது எப்படியும் பூ பூக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகும் அதுலேயே கீழா நெல்லி மூலிகை செடி தானாக முளைச்சிருக்கு இது சோற்று கற்றாழை அடுத்ததாக ஸ்னேக் பிளான்ட் சேன்சி வீரியான்னு சொல்லுவாங்க இது வேரிகேட்டட் வெரைட்டி அந்த பார்டரில் பாருங்கள் மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் இது நார்மல் ஸ்னேக் பிளான்ட்டு இதுலையே சின்ன அளவில் ஹைட்டில் வரக்கூடிய பிளான்ட்டு இருக்குது இது எல்லாமே ஹேங்கிங் பாஸ்கெட்டில் இருக்கிற செடிங்க இதை பற்றி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன்னா செடிகளை பற்றி சுருக்கமாக சொன்னாலுமே வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு இந்த செ இது வந்து அலமண்டா கொடி வகை அலமண்டா இதை வந்து சின்ன பாட்டில் வச்சு கயிறு கட்டி கொடியை படர விட்டுருக்கோம் இதில் டெய்லியுமே நிறையா பூக்கும் இனி வெயில் காலத்தில் இந்த செடியில் வந்து நிறையா பூக்கள் வந்து பூக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ